Hello, hi, welcome all the competitive warriors and would-be teachers. This is your Kiran Kodmuru. Welcome back to School of Student Biological Science content classes. So many of the aspirants are doing our intermediate class separate strategies, sir. Sir, so tenth row, manaki chewer unit lo onna mo. So that lo kony main points aithe onnai. So event to choose in tarata next definitely intermediate shift aitham that lo elan doubt le dende. So I'm searching for the new editor. So editor Durga ne event ne vi intermediate class ko da strategies sir. Aspirants ever ko da worry calls na panle do. And in case we have a methodology class, we have a viewing problem that you just bring to my notice. I will solve the problem in the internet and I will solve the problem. And now we have a network of any classes in the description. So, we have a miss in the internet. And in case we have a biological science school assistant prepared aspirants, we will talk about the channel. We will talk about the videos too. Right. We will enter in this session. लास्ट सेशन लो चेस माना कि ना मामूल का इंटरनेट दी छोटा नहीं कि सिंपल का नहीं बिसन बट हिडन पॉइंट्स ने भी चाना होना ही सो वे इंटर व्हाट मैंने फोकस दें नहीं तो कंडे डीएसी पॉइंट ऐसे लो चूज़ कर लेती क्वेश्चन एक और ना नून डेना रावचल मात्र में पुरुगोड़ गुड पेट कोण्डे अनिका अच्छे सी मा� गुड पेट कौन दे? सो पोचम पार्ट प्रोजेक्ट। सो इधर ये नदी पाई ना उन्हीं एंजूस नेट लेते गोदा वरी नदी पाई ना उन्हें गुड पेट कॉल। गोदा वरी नदी पाई ना उन्हें दिन बिच रंग जरिए दे। सो मरी दिन योग का निल्वा सामाद्यम चूस नेट लेते रंडे वेला पदमोड़ प्रकारमु 80.66 TMC। सो 1000 मिलियन क्यूबिक फीट गुड पेट करना फुल फॉर्म कोड़ा गुड पेट करने थाउजेंड मिलियन क्यूबिक फीट एंड टामो सो दिन योग का निल्वा सामाद्यम चूस नट लेते रंड वेला पद मुल्लो एटी पॉइंट सिक्स सिक्स का उन्हें दे सो मरी इधर ये जिल्ला लको उपयोग करेंगे उन्हें दें चूस नट लेते इ जिल्ला ला पहलो खम्मम, नेक्स्ट वरंगा, सो यो का आई दो जिल्ला लको यो का पोचम पाडो लेन अंटे निजाम सागर प्रोजेक्ट नोड उच्च नेट ट्वेंटी वाटर ने भी आई दो जिल्ला लको उपयोग पड़ते हैं व्यवसाय का उच्च थाउनी रखा उच्च इधर ना पहुँचो, नेक्स्ट जस्ट मान की यो का निजाम सागर कुछ गुड पेट कॉल्स इन देंडे लेदर नेटे नल्ला कालू वन कुड़न टा गुड पेट कॉल रेंड पेर लुनाई नल्ला कालू उन्ना दर मटा सो इधी मन के इंटरटे निजाम सागर लेदर नेटे पोचम पार्ट गुड गुरिंची गुड पेट कॉल्स नेट फर्टी अम्शाल राइट नेक्स्ट टिंग का जूस नेट लेदर मन के इंटरटे राई तो आधारित विधान आल को नुनाई वाटर सेविंग मड्री अने ट्वेंटी मुक्का गुरिंची वड़म जरिए दी गुड पेट कोण्टी इधि पोड़ी नेल ललो पेरी गेट ट्वेंटी पोड़ी नेल ललो पोड़ी नेल ललो पेरी गे फैबेसी कुटुंबा जात किचन नेल ट्वेंटी मुक्का फैबेसी मुक्का लेदर टे लेग्युमिनेसी मुक्का अंडा जनरल का मानक तेल सिंदे फैबेसी मुक्का लो चसी देन को पाई पढ़ते हैं तेल सो अंड मानम नेच को ना इंतवर के इंटर टे वेरिशन का आवश्य बढ़ा निकाल आवश्य जनरल का विंटर टे थर्डी नेल लो पेर गुतन टाइ इधर इंटर ड्राई लैंड्स लो एको का पेर गुतन उन्होंने गुड पेट को दिन पेर अच्छे सी ग्लाइरी सीडिया मर्डरी एन एट्वेंटी मुक्का पोड़ी नेल लो पेर गेट्वेंटी नत्रजनीय ने दी चाना उपयोग पढ़ते हों तो दी बट मुक्कल अच्छे सेंटर टेक गालो उन डेट वाले नाइट्रोजन डायरेक्ट का तीस करो सो काबूट इंटी इन नत्रजनी ने दी नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स को कन्वर्ट करो कन्वर्ट इन तरह वातन इंटर टेक वाटर लो अभी इंटर टेक करिए सी वाटर पिल्च को नपने इंटर शार शरीर का शारीर का उस रालों को समेत इंटरेस्ट गालो नेट वाले नत्रे ऐने तीस को नाइट्रेट्स नाइट्रेट्स का कन्वर्जेशन टाइ सो अभी वाटियो का लाइफस्पैन है ना चाना तक्को गोंडा वेरी माइन्यूट ऑर्गेनिज्म्स का बट इंटर वाले लाइफस्पैन तक्को गोंडा में सो अभी चानी पोत उन्हें सो चानी पोगा ने 
సో మనకి సాయిల్ పార్టికల్స్ మధ్యలో వాటర్ ఉంటుంది సో వాటర్లోకి వెళ్ళిపోతుంటాయి సో ఆ వాటర్ని ఏం చేస్తుంది మొక్క పీల్చుకుంటుంటుంది సో మొక్క పీల్చుకున్నప్పుడు మొక్కలోనికి వెళ్ళిపోయి మొక్క యొక్క పెరుగుదలకు ఉపయోగపడుతుంది సో ఈ చెప్పినప్పుడు ఏంటి నత్రజనీ రకంగా మొక్కలకు ఉపయోగపడుతుందని ఒక్కసారి రీకాల్ చేసుకోండి సో దేనికి పుష్పించడానిక వేరు లోపలికి చొచ్చుకొని పోవడానిక ఆకులు బాగా పెరగడానికి మనకు లెసన్లో వస్తుంది ఒక ప్రీవియస్ లెసన్లో సో ఇలాంటివి రీకాల్ చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట రైట్ సో ఇలాంటివి రీకాల్ చేసుకున్నప్పుడు ఏది మనకు తెలియకుండానే మనకు రివిజన్ అవుతూ ఉంటుంది దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వై యూఆర్ రీడింగ్ అండ్ ప్రిపేరింగ్ గుడ్ బట్ కూడా రైట్ సో మరి గ్లారిజీడియం మడ్రీ అనేటువంటి మొక్క ఏంటంటే మనకి పొడి నీళ్ళలో పెరిగేటువంటి మొక్క సో ఇదేంటి నత్రయని స్థాపనకు ఉపయోగపడుతుంది మరొక పాయింట్ ఏంటంటే మనకి ఈ గట్లు అనేవి బలంగా ఉండడానికి సో గట్లు అంటే ఏంటి మనకు తెలిసిందే మామూలుగా ఏదైనా పొలం కానివ్వండి ఏదైనా నీ నీరు స్టోర్ చేసుకున్నప్పుడు సో సైడ్న మనకు వచ్చేసి డైక్ లేదంటే గట్లు అనేవి ఉంటాయి సో ఈ గట్ల పైన పెంచేటువంటి మొక్క గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ యొక్క గ్లైరిసీడియా మడ్రీ అనేటువంటి మొక్క గట్ల పైన పెంచేటువంటి మొక్క సో గట్లు బలంగా ఎలా ఉంటాయి మామూలుగా వాటర్ ఫ్లో కొట్టుకొని పోతుంటాయి కదా గట్లు తెగిపోతుంటాయి సో ఈ మొక్కల్ని పెంచినప్పుడు వాటి యొక్క వేరు వ్యవస్థ ఏం చేస్తుందంటే ఆ సాయిల్ పార్టికల్స్ని బలంగా పట్టి ఉంచుతుంది సో బలంగా పట్టి ఉంచినప్పుడు వాటర్ ఫ్లోని తట్టుకొని నిలబడగలుగుతూ ఉంటాయి సార్ వాటి గట్లు అనేవి బలంగా ఉంటాయి సో ఇవి కీ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి పొడి నీళ్ళలో పెరిగేటువంటి మొక్క అదేవిధంగా నత్రజని స్థాపనకు ఉపయోగపడుతుంది నెక్స్ట్ గట్లు బలంగా ఉండటానికి ఉపయోగపడేటువంటి మొక్క రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మైక్రో ఇరిగేషన్లో మనకి మైక్రో ఇరిగేషన్ మైక్రో ఇరిగేషన్ని మనము సూక్ష్మ నీటి పారుదల అంటాం నీటి పారుదలగా చెప్పుకుంటాం సో సూక్ష్మ నీటి పారుదలలో మనకు తెలిసింది బిందు సేద్యం వస్తూ ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ డ్రిప్ ఇరిగేషన్ వస్తుంది స్ప్రింక్లర్స్ కూడా వస్తాయి సో మనకి ఎస్పెషల్లీ బిందు సేద్యం గురించి ఒక పాయింట్ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో ఈ బిందు సేద్యం అనేది చేసినప్పుడు మనము దాదాపుగా డెబ్బై శాతం నీరు అనేది ఆదా అవుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ పాయింట్ డెబ్బై శాతం నీరు అనేది ఆదా అవుతుంది బట్ మనకి వరల్డ్ వైడ్ చూసినట్లయితే ఈ డ్రిప్ ఏరియేషన్ అనేది కేవలం టూ పర్సెంట్ మాత్రమే యూస్ చేస్తూ ఉన్నారు సో ఈ రెండు పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి బిందు సేద్యం బిందు సేద్యం అనేది ఒక రకమైనటువంటి సూక్ష్మ నీటి పారుదల వ్యవస్థగా చెప్పుకుంటాం సో దీన్ని యూస్ చేయడం తోటి మనం యూస్ చేసేటువంటి నీటిలో సెవెంటీ పర్సెంట్ అయితే సేవ్ చేయడానికి కాస్తా ఉంది అండ్ వచ్చేసి టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది మనకి ఏంటంటే ప్రాక్టీసెస్ మనకి వరల్డ్ వైడ్గా కేవలం టూ పర్సెంట్ మాత్రమే మనకి ఈ యొక్క మైక్రో ఇరిగేషన్ని చేస్తున్నారు సో దీని గురించి మైక్రో ఇరిగేషన్ అప్పుడు టూ పాయింట్స్ గుర్తు గుర్తుకొని సరిపోతుంది అండ్ ఇంకా వచ్చేసి మనకి నెక్స్ట్ రెండు వేల నాలుగవ సంవత్సరంలో సంవత్సరంలో చూసినట్లయితే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి అందుబాటులో ఉన్నటువంటి నీటి వనరులు వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే మూడు వేల ఎనిమిది వందల పద్నాలుగు టీఎంసీలుగా క్యాల్కులేట్ చేయడం జరిగింది ఇది ఒకటి స్టాటిస్టిక్ గుర్తుపెట్టుకోండి రెండు వేల నాలుగులో నెక్స్ట్ రెండు వేల ఇరవై ఐదులో చూసినట్లయితే ఈ యొక్క అవసరం అనేది మనకి థర్టీ నైన్ ఎయిటీ నైన్ దట్ ఈస్ త్రీ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ నైన్గా ఉండవచ్చని అంచనా వేయడం జరిగింది గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇవి వచ్చేసి మనకి అందుబాటులో ఉన్నటు నీటి వనరులు ఎక్కడ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రెండు వేల నాలుగు సంవత్సరంలో అండ్ వేరాస్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్లో ఇంత అవసరం అవుతుండొచ్చు అని అంచనా వేయడం జరిగింది మూడు వేల తొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది టీఎంసీల వాటర్ రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి చూడండి మనకి వ్యవసాయానికి సాధారణంగా మనకి ఈ యొక్క నీరు అనేది రకరకాల సోర్స్ ఉండొచ్చు చెరువులు కావచ్చు కుంటలు కావచ్చు కాలువలు కావచ్చు నెక్స్ట్ భూగర్భ జలం కావచ్చు ఇలా రకరకాల సోర్స్ నుండి మనం వాటర్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటాము ఇక్కడ మనం ఒక పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే వ్యవసాయానికి అధిక భాగం వచ్చేసి భూగర్భ జలాన్ని యూజ్ చేస్తున్నారు గుర్తుపెట్టుకోండి భూగర్భ జలాన్ని యూజ్ చేస్తున్నారు సో మరి ఎంత శాతం భూగర్భ జలాన్ని వ్యవసాయానికి యూజ్ చేస్తున్నారని చూసినట్లయితే ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ యూజ్ చేస్తున్నారు ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి దీంతో పాటుగా మనకి అక్కడ టెక్స్ట్ బుక్లో ఒకటి పై చార్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది సో రౌండ్గా ఉండేటువంటి చార్ట్ దాంట్లో కాలువల ద్వారా ఎంత చెరువుల ద్వారా ఎంత అనేది కూడా పర్సంటేజెస్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇతర ఇంకా సోర్సెస్ ఏమన్నట్లయితే దాని నుండి తక్కువ ఇతర సోర్సెస్ ఏవైతే మనకి ఎక్కువగా ఉపయోగించేది వచ్చేసి మనకి భూగర్భ జలం ద్వారా ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ అయితే యూజ్ చేస్తున్నారు ఇది కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అంశం నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇంకా కొన్ని పాయింట్లు గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకటి వచ్చేసి యునైటెడ్ నేషన్స్ డెవలప్మెంట్ ప్
సో ఒక ప్రదేశంలో నీటి కొరతతో సఫర్ అవుతున్నారని ఎలా అంచనా వేసింది నేను చూసినట్లయితే యూఎన్ఏడిపి దీని ఫుల్ ఫామ్ కూడా గుర్తుపెట్టుకుని యునైటెడ్ నేషన్స్ నేషన్స్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఇది సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఒక మనిషికి సంవత్సరంలో వన్ ఇయర్లో గుర్తుపెట్టుకోండి సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ ఘనపు మీటర్ల కంటే తక్కువ నీరు సరఫరా అయినట్లయితే అక్కడ ఆ ప్రదేశంలో నీటి కొరత ఉన్నట్టుగా గుర్తించింది ఇంకొక పాయింట్ కూడా మనకి ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం చేయడం జరిగింది అది వచ్చేసి ఎఫ్ఏఓ సో ఇది కూడా యునైటెడ్ నేషన్స్ వాళ్ళది ఐక్యరాజ్య సమితి వాళ్ళ ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఆర్గనైజేషన్ సో ఇది ఏం చెప్పిందని చూసినట్లయితే రెండు వేల ఇరవై ఐదు కంతా వన్ పాయింట్ ఎయిట్ బిలియన్ పీపుల్ బిలియన్ పీపుల్ మనకి నీటి కొరతతో సఫర్ అవుతు సఫర్ అవుతారు అని చెప్పింది గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఎఫ్ఏవే ఫుల్ ఫామ్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫుడ్ అండ్ అగ్రికల్చర్ ఆర్గనైజేషన్ బై యుఎన్ సో ఐక్యరాజ్య సమితి వాళ్ళు వీళ్ళు ఏం చెప్పారంటే రెండు వేల ఇరవై ఐదు కంతా ఒకటి పాయింట్ ఎనిమిది బిలియన్ల ప్రజలు సో నీటి కొరతో సఫర్ అవుతారని కూడా చెప్పడం జరిగింది సో ఇంకా చూడండి కొన్ని దేశాల్లో వచ్చేసి మనకి కంప్లీట్గా కొన్నిసార్లు ఏమైందంటే నీటి కొరతతోటి బాగా సఫర్ అయ్యారు సో ఆ దేశాల్లో ఎస్పెషల్లీ వచ్చేసి ఆస్ట్రేలియా దీని గురించి గుర్తుపెట్టుకోండి ఆస్ట్రేలియాలో మనకి ఒకసారి నీటి కొరత ఏర్పడేటప్పుడు సో ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా నీటి కొలనులు నింపొద్దు అని చెప్పారు నీటి కొలనులు నింపకూడదు నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాహనాలు కడగకూడదు వాహనాలు కడగకూడదు తోటలకు నీళ్లు పెట్టకూడదు తోటలకు నీళ్లు పెట్టకూడదు తోటలకు నీళ్లు పెట్టకూడదు అనేసి గవర్నమెంట్ నుండి మనకి సర్క్యులర్స్ రావడం జరిగింది ఆస్ట్రేలియాలో సో ఒక సందర్భంలో ఏంటంటే అక్కడ ఉండేటువంటి ప్రజలు చాలా సఫర్ అయ్యారు వాటర్ తోటి సో అక్కడ వచ్చేసి మనకి నీటి కొలను స్విమ్మింగ్ పూల్స్ ఏవైతే నేను ఎట్టి పరిస్థితులు నింపకూడదు నెక్స్ట్ వెహికల్స్ ఏవైనా అవి కూడా కడకూడదు నెక్స్ట్ తోటలకు నీళ్లు పెట్టకూడదు అనేసి ప్రభుత్వం ఆర్డర్స్ జారీ చేయడం జరిగింది సో కొన్ని సంవత్సరాల పాటు ఇవేవి కూడా ఆస్ట్రేలియాలో జరగలేదు అనమాట సో ఎందుకు ఇది మనకు అంత ఇంపార్టెంట్ అని చూసినప్పుడు ఏదైనా ఒక అంశం వచ్చినప్పుడు దాని గురించి మూడు లేకుంటే నాలుగు పాయింట్లు స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేసినప్పుడు దాంట్లోంచి ఆప్షన్స్ తయారు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది రైట్ కాబట్టి ఏంటంటే ఈ మూడు పాయింట్లు దాంట్లో మెన్షన్ చేశాను మన టెక్స్ట్ బుక్లో సో కాబట్టి మనకు క్వశ్చన్ ప్రిపేర్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది సో ఇలాంటి ఎట్టి పరిస్థితులు మిస్ చేయకండి సో ఇవి మాత్రం కొన్ని పాయింట్స్ నాకు కనిపించాయి ఇంకా ఇవి కాకుండా మీకు ఏమైనా పాయింట్స్ కనపడితే కూడా రాసుకోండి అండ్ ఇంకా వన్ ఆర్ టూ సెషన్స్లో ఎయిటీన్త్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్లో చివర్ యూనిట్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని అంశాలను అయితే కవర్ చేద్దాం సో ఇది అయిపోగానే ఈలోగ నేను ఎయిటర్ని ఎలాగో పట్టుకుంటాను ఖచ్చితంగా సో ఇంటర్మీడియట్ క్లాస్ డెఫినెట్గా స్టార్ట్ చేద్దాం టిల్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ హ్యావ